good morning student today 12th physics la unit 5 paaka porom electromagnetic waves min kaanda alaigal abdingiradha patti nama paaka porom indha electromagnetic waves abdingira concept romba mukki anama or concept idha patti nama solnum abdinna neraiya solikitte polom nama daily life la இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வே வேவ்ஸை பேஸ் பண்ணி நிறைய பயன்பாடுகள் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸில் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் ஒன்று நம்ம பார்க்கலாம் நைன்டீன்த் செஞ்சுரி மிடில் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா லைட் அதாவது ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸோடைய ஒரு பிரான்ச்சு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் மின்காந்தவியல் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸோடைய வேறு பிரான்ச்சு அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆப்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் அப்படிங்கிறது வேறு அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஜேம்ஸ் கிளர்க் மேக்ஸ்வெல் அப்படிங்கிற இந்த கிரேட்டஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா லைட் அப்படிங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் அப்படிங்கிறாரு அதாவது ஒளி அப்படிங்கிறது ஒரு மின்காந்த அலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதனுடைய ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் வேக்யூமில் அதாவது வெற்றிடத்தில் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்பீடில் அது போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜேம்ஸ் கிளர்க் மேக்ஸ்வெல் அப்படிங்கிறது லைட் அப்படிங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அதனுடைய ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ அது வரைக்கும் தனித்தனியாக இருந்த ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னா வேறு அப்படின்னு இருந்ததையும் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் அப்படின்னா வேறு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்க ஜேம்ஸ் கிளர்க் மேக்ஸ்வெல் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு சொல்கிறாரு அவர் தியரிட்டிக்கெல்லாம் சொன்ன இந்த கான்செப்டை பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்பெரிமெண்டெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்போ லைட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் மின்காந்த நிறமாலையினுடைய ஒரு சிறிய பகுதி தான் லைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதனுடைய ரேஞ்சு எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காமா ரேஸ்லேருந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் நம்ம ஃபோர்த் லெசனில் ஃபேரடேஸ் லா படித்தோம் ஃபேரடேஸ் லா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கடா குட்டி அதாவது ஃபேரடே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா டைம் வேரியிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ்டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஃபேரடே சொல்கிறாரு நேரத்தை பொறுத்து மாற்றம் அடையக்கூடிய காந்த புலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மின்புலத்தை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம் இப்போ மேக்ஸ்வெல் என்ன ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் மஸ்ட் போசஸ் சிமெண்ட்ரி அதாவது இயற்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சமச்சீர் அமைப்பு அதுக்கு இருக்குது இயற்கையாகவே இயற்கைக்கு சமச்சீர் அமைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்பினார் இது எல்லாமே பாருங்கள் நேச்சுரல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இப்போ இந்த இன்செக்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா குட்டி இதை நம்ம இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரைட் டு லெஃப்ட் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குது இதுதான் நம்ம சிமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இதுக்கும் சிமெண்ட்ரி ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா சிமெண்ட்ரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்போ நேச்சராகவே எல்லாத்துக்குமே சிமெண்ட்ரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் பொழுது எப்படி டைம் வேரியிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதோ அதே மாதிரி டைம் வேரியிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கை யார் எழுப்புகிறாங்க மேக்ஸ்வெல் அப்படிங்க மேக்ஸ்வெல் வந்து எழுப்புகிறாரு சரியா குட்டி ஃபேரடே என்ன சொல்கிறாரு டைம் வேரிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு மேக்ஸ்வெல் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் சொல்கிறாரு இவர் தியரிட்டிக்கெல்லாம் சொன்னதை பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டெல்லாம் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் ப்ரூவ் பண்ணுறாரு சரியா குட்டி இதை தான் நம்ம மேக்ஸ்வெல் லா ஆஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா குட்டி மேக்ஸ்வெல் தூண்டலின் விதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா குட்டி அவர் தே தியரிட்டிக்கலாக சொன்னதை தியரிட்டிக்கலாக ஹெட்ஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாரு இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நியூ டெக்னாலஜிக்கல் இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு அதாவது நவீன தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் லேசர் லேசர் அப்படின்னாக்கா லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பை ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் அதே மாதிரி ரேடார் அப்படின்னா ரேடியோ டிடக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் இதை பற்றி எல்லாம் நம்ம செகண்ட் வால்யூமில் டீட்டெயில்டாக படிக்க போகிறோம
இப்போ செல்ஃபோனுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு எங்களை விட உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியும் இது எல்லாமே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸோடைய யூசஸ் தான் சரியா குட்டி அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் தான் இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் செல்ஃபோனு எக்ஸ்ரேஸ் மைக்ரோ ஓவன் லேசர் சர்ஜரி ரேடார் சிக்னல்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் தான் யூஸ் ஆகுது இந்த லெசனில் நம்ம அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸுடைய சோர்ஸ் என்ன அதை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன இதை பற்றி எல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா குட்டீஸ் இப்போது நம்ம மேக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அண்ட் மேக்ஸ்வல் கரெக்ஷன் டு ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லா அந்த டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம்னா என்ன ஆம்பியர் சுற்று விதியில் மேக்ஸ்வல் என்னென்ன கரெக்ஷன் பண்ணார் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபேரடேஸ் லா ஃபோர்த் லெசனில் நம்ம படித்தோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது காந்த புலத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது மின்புலம் வந்து உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்காடா குட்டி ஃபோர்த் லெசன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம புக்கில் இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க பெருசாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பயந்துக்க வேண்டாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் அழகாக இந்த ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் மெமரி பண்ணவே வேண்டாம் அழகாக எழுதிக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம ஃபேரடேஸ் லா படித்தோம் ஞாபகம் இருக்காடா குட்டி சை ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை பை டிடி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம் இதில் சை அப்படிங்கிறது இன்ட்யூஸ் டிஎம்எஃப் அதான் நம்ம வோல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபைவ் பி அதாவது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் பி வெக்டார் டாட் டிஏ வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கடா குட்டி இந்த கான்செப்டெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா அழகாக இதை நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு டைம் நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் லெசனில் படித்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ ஈக்குவல் டு வி பை டி அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கடா குட்டி அப்போ இவி அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் வோல்டேஜ் டி அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸு அப்போ வி ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மேடமா அதை தான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியப்பா அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த இ இன்ட்டு டி அந்த வேல்யூ தான் நமக்கு இந்த இடத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸு அதை தான் இப்படி எழுதியிருக்கோம் இ வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால அப்போ க்ளோஸ்டு இன்டெகரல் இ வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் அலாங் த லூப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை டிடி ஃபைவ் பி அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் ஃபைவ் பி அப்படிங்கிறது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு ஸோ நம்ம மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு முன்னாடியே நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அப்போ டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதுனால மைனஸ் டி பை டிடி க்ளோஸ்டு இன்டெகரல் சர்ஃபேஸ் ஓகேவா அதனால் எஸ் போட்டிருக்கோம் சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் பி வெக்டார் டாட் டிஏ வெக்டார் சரியா குட்டி அப்போ ஃபேரடேவுடைய லாவை தான் நம்ம இந்த மேத்தமெட்டிக்கலாக கொண்டு வந்திருக்கோம் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் காந்த புலத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது மின்புலம் வந்து உருவாகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டெரிவேஷனாக நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ரொம்ப ஈஸி ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் சரியா குட்டி அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேர்ம் பாருங்கள் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்யூஸ்டு அலாங்கிய க்ளோஸ்டு லூஃபு பை த சேஞ்சிங் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபை பி இந்த ரீஜியன் என்க்ளோஸ்டு பை த லூப் சரியா குட்டி அந்த கான்செப்டே தான் நம்ம திருப்பி இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மின் சுற்றால் மூடப்பட்ட பரப்புக்குள்ள காந்த புலத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது அந்த மூடப்பட்ட சுற்று வழியே மின்புலம் வந்து தூண்டப்படும் இதுதான் ஃபேரடேவுடைய லா சரியா குட்டி இதில் ஃபைவ் பி அப்படிங்கிறது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு காந்த பாயம் டி பை டிடி அப்படிங்கிறது டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதாவது நேரத்தை பொறுத்து மொத்த வகை கேளு சரியா குட்டி இப்போது இது வந்துட்டு ஃபேரடேஸ் லாவை நம்ம எழுதியிருக்கோம் மேக்னட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேரடே சொல்கிறோம் சொல்கிறாரு இல்லையா இப்போது மேக்ஸ்வல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு சிமெண்ட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு எப்படி நேரத்தை பொறுத்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி நேரத்தை பொறுத்து எலக்ட்ரிக
அதே மாதிரி தான் அதே ஈக்குவேஷன் தான் இங்கே வந்து கா மின்புலம் மாற்றம் அடையும் பொழுது காந்த புலம் வந்து உருவாகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதுகிறோம் க்ளோஸ்ட் இன்டகரல் அலாங் த லூப் பி வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை டிடி ஃபை இ அங்கே ஃபை இன் பின்னு பார்த்தோம் இங்கே பை இ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது எலக்ட்ரிக் ப்ளக்ஸு ஓகேவா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை டிடி க்ளோஸ்டு இன்டகரல் சர்ஃபேஸ் இன்டகரல் இ வெக்டார் டாட் டிஏ வெக்டார் அங்கே எப்படி எழுதணுமோ அதே மாதிரி தான் கூட்டிங்க சரியா அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்ட்யூஸ்டு அலாங்கிய க்ளோஸ்டு லூப் பை த சேஞ்சிங் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் பை இ இந்த ரீஜன் என்க்ளோஸ்டு பை த லூப் சரியா குட்டி அங்கே எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம பார்க்குறோம் மின்சுற்றால் மூடப்பட்ட பரப்புக்குள் உள்ள மின்புலத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அந்த மூடப்பட்ட சுற்றின் வழியே பார்த்திங்கன்னா காந்த புலம் வந்து தூண்டப்படும் சரியா குட்டி இதுதான் மேக்ஸ்வெல்லுடைய ஈக்குவேஷன் சொல்கிற கான்செப்ட் இதில் பை இ அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு காந்த பாயம் இதை தான் நம்ம மேக்ஸ்வெல்லின் தூண்டல் விதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மேக்ஸ்வெல் ஆஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா குட்டி இந்த கான்செப்ட் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பின்னாடி ரேடியோ வேவ்ஸு காமா ரேஸ் ஐயா அகச்சிவப்பு கதிர்கள் இந்த மாதிரி ரேஸ் எல்லாம் இருக்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது நமக்கு இந்த கான்செப்ட் தான் சரியா குட்டி இந்த ஈக் இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கம்மா க்ளோஸ்ட் இன்டகரல் பி வெக்டார் டா டிஎல் வெக்டார் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம படித்த மாதிரி இருக்கா எஸ் நம்ம ஆம்பியர் சர்க்யூட்டெல்லாம் படித்தோம் ஞாபகம் இருக்காடா குட்டி க்ளோஸ்ட் இன்டகரல் பி வெக்டார் டா டிஎல் வெக்டார் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ என் க்ளோஸ்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம் இல்லையா இப்போ மேக்ஸ்வல் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பியர் சர்க்யூட் எல்லாம் இந்த ஃபார்முக்கு கரெக்ஷன் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறாரு சரியா குட்டி இந்த ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஈக்குவேஷனை இவருடைய ஃபார்முக்கு கரெக்ஷன் பண்ணி மாற்றி எழுதுறாரு அதை எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணுறாரு என்னென்ன திருத்தங்களை செய்கிறாரு அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா குட்டி